Salut, Salut à, à tous. tous Pour commencer, un grand merci à Franck. Et François, merci à vous. Merci pour votre soutien. Dans cette vidéo, on est à Ushuaia. C'est nos premiers jours à Ushuaia, où on retrouve énormément de Français qu'on connaissait déjà. Et on en profite déjà pour faire la fête et surtout pour aller voir la finale de la Coupe du Monde avec tous les Français. Alors oui, il y a un décalage dans les vidéos. D'ailleurs, il y en a qui nous l'ont reproché. Mais il faut aussi que nous, on profite de notre Noël, notre jour de l'an. Des balades dans Ushuaïa, on ne peut pas être à sortir une vidéo comme ça du jour pour le lendemain, c'est pas possible. Donc euh, voilà pourquoi ce décalage, on profite aussi de notre côté, quoi. Hein. Énormément. Ouais. <rire> Et vous allez voir, on rencontre Ado de Saviem, il voyage avec un Saviem le... SG2, je crois c'est ça 72, 72. Je crois. Il nous ramène beaucoup de choses qu'on avait commandées en France. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver sur Instagram, Ado de Saviem. Et aussi un merci à Opini Family, Instagram aussi, à Osem, toute sa petite famille, pour... Pour la machine à laver. Un grand merci, et puis bah vous allez voir, on s'est fait des beaux cadeaux quand même. Julien s'est fait des beaux cadeaux, <rire> merci Aurélien pour les commandes. Je sais pas qu'est-ce qu'il a commandé Aurélien, XTG Adventure, le frangin, plein de remerciements. Allez, bonne vidéo, et nous On est toujours en terre de feu et on n'ira pas se baigner. On est toujours en terre de feu. Allez, bonne vidéo, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On y est à Ushuaia, c'est le moment de coller les stickers partout, partout, partout. On est là On y est Trois ans À la IPF, on a retrouvé euh, bah, quasiment tous les copains. Du coup, euh, demain, on regarde la partie tous ensemble depuis un restaurant où on va manger. Là, on se dirige vers un camping municipal gratuit où on va tous se retrouver ce soir. Et bah, je pense qu'il va y avoir un apéro. Hein. <rire> on est au camping municipal à Ushuaia. Alors, c'est gratuit. C'est relativement grand. Super pour les voyageurs. Il y a même des toilettes, des jeux pour enfants. Bon, par contre, barbecue à sado, on oublie. Parce que comme ça a brûlé, eh ben, c'est interdit pour trois mois de faire du feu dans toute la terre de feu. On est avec Marc et Muriel qu'on vous avait déjà présenté. Et puis avec ce petit camion-là, un petit euh, d'Angel, qui appartient à ces deux jeunes gens-là. Et eux, on va pas vous faire la visite de leur camion parce qu'ils aiment pas apparaître en vidéo. Mais chut, je vous montre un peu comment c'est dedans, c'est eux qui l'ont fait. Regardez, c'est tout mignon. Hein Allez, on va voir les enfants. Ils sont bien les jeux Elle a peur que ça se décroche, d'accord Il est comment le taureau là Il a l'air bien vu que ça se bat. Et en plus, on est à côté d'une petite rivière parce qu'il n'y a pas de douche hein, dans le camping gratuit, mais et si vraiment on a envie de se laver, il hein, y a toujours moyen de se laver dans la rivière. Bon, nous, ça va aller, hein, on le fera au camion. Et important, le camping municipal, il est en contrebas au bord de la rivière. Et regardez, là, derrière, c'est une falaise. Ce qui fait que ceux qui sont en toile de tente ou avec des 4x4 à toit relevable, qui ont donc des toiles aussi et qui ont besoin de s'abriter du vent, ben c'est super bien ici parce que on avait pas mal de vent quand on était à l'IPF. Et honnêtement, ici... Euh, le vent, il n'arrive pas jusqu'à nous, c'est très calme. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il se passe, Marie Petite soirée à Ushuaia. Notre première soirée à Ushuaia. Apéro, bien sûr. Hein. Oui, il caille. Hein. On n'est pas bien là quand même, franchement. Je vous fais un peu la soirée. On s'est calé là pour être tranquille, mais honnêtement, je vous cache pas, on se pèle. Il doit faire un maximum 12 degrés. Il y a du vent, il vient de pleuvoir un peu. Et là, on commence à se geler. Et il n'y a que les mômes qui sont là-haut, là, les cinq enfants. Ils sont tranquilles, il fait trop chaud, il, fait, il doit faire 24 degrés là-haut. 
Et nous, on se gèle, on n'en peut plus. Mais on passe une bonne soirée quand même. Et demain, football. Allez, petit réveil. On s'apprête à aller voir le match à Ushuaia. Allez, en route pour voir le match à Ushuaia dans un petit euh, restaurant, la Estancia. J'espère que l'Argentine va gagner. Hein Ce midi, c'est ici qu'on va regarder le match. Et regardez-moi ça, les petits moutons. Ça va être bon. Morsicha, boudin noir, saucisse, bœuf et un peu de poulet. Ouais. Sauf que nous on a plus faim. Bah non. <rire> je vais un coup moi. Julien il a faim. Ah, je soif. On est toujours à 2 pour l'Argentine, 0 pour la France. Ouais. Ah non, là je suis totalement scandalisé. Qu'a fait l'Argentine Merde
Ah les paquebots qui klaxonnent et tout, truc de fou On n'entend pas au loin là Argentina papa <rire> Allez maintenant faut aller faire la caravane là Faut qu'on aille payer le resto là On a pas payé, on a fait resto basket <rire> Excellent Ça y est, les gens commencent à sortir de chez eux. Il va y avoir des voitures dans tous les sens qui vont klaxonner. Ça va commencer.
regarder à d'autres Saviem avec leur Saviem. Si je dis pas de bêtises, il a 50 ans. Il est vaillant, hein Robuste le vieux camion. Alors Et ben là, on remercie à d'autres Saviem qui vient d'arriver là et Ossem qui Merci nous a Ossem. offert une machine à laver et à d'autres Saviem qui nous l'a ramené de France. Elle est trop trop belle. Ah oh bah ça y est, recyclage, les enfants ont déjà changé les bulles. Oh, elle est trop belle Grave Ça nous change ouais. La note, elle est dans bah, un... On va la sortir, ça. là je la sors, on va vous montrer oh. la différence. Moi je regarde ouais, juste elle est trop belle. Exemple, la, la machine ah. à laver. Et voilà, la vieille mémère qui a 3 ans. Ah. Dis donc, ça a joli Vidange avec pince à linge. Ah ouais, ça change. Hein. Donc on va récupérer les deux moteurs qui est à l'intérieur de celle-là. Parce le que il n'y avait plus la porte là, hein. ça ouais. a cassé la ouais. sécurité et tout. On avait bricolé avec une pince à linge et tout. Et en même temps, elle a 3 ans et demi d'utilisation. Mais on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Celle-là, elle est belle. Hein. Puis comme c'est moi qui fais les machines, c'est un beau cadeau. Hein. Il a fait des cadeaux que pour lui. Merci au Seb. Merci au Seb. Regardez un petit peu cette petite machine à laver toute neuve. Donc on met le linge. On la remplit d'eau. Donc il faut compter 15 litres à peu près pour le lavage et 15 litres pour le rinçage. Un petit peu de produit. Et voilà, une fois que l'eau est remplie, donc là, soft, on s'en a jamais servi. De toute façon, après, ça ne marchait plus. Ici, c'est pour vidanger. Ici, c'est les l'essorage. Et là, on est parti pour 15 minutes. Donc attention à ce programmateur qui est fragile. Et là, c'est parti. Regardez ce qui nous ramène aussi un tuyau de douche de 4 mètres parce que le nôtre euh, il commence à rendre l'âme. On va pouvoir chier dans la céramique maintenant. Donc ça c'est bien, je vous montre après un rouleau de PQ qui était vendu avec. Et regardez la petite blague. Euh... Lui est resté en bonne santé. Le vendeur qui vend le céramique. Des prises USB qu'on va remplacer, qu'on va rajouter. Et donc cette petite cuvette. Elle va, parce que les têtes Ford, alors je ne sais pas si c'est d'avant ou certains modèles, ils sont en plastique et à force, bah, ça jaunit un peu. Hein. Et donc, ils ont créé une cuvette en porcelaine, en céramique, qu'on vient coller. Et c'est nickel, non hein là, tout propre. Merci. Là, attention. Alors attends, Alors, parce que ça... GoPro. Enfin, oui, mais on se souvenait plus ce que c'était quand on est passé en douane. Et là, j'ai ouvert et j'ai fait putain, le god. C'est le cadeau à Marie. <rire> mais tu sais, j'ai refermé instinctivement et après je me suis souvenu ce que c'était. Marie. Et là, le petit vidéoprojecteur. Et que j'ai mis. On va le mettre en charge. C'est tout petit, hein C'est tout petit, les sont chargées. Toutes les... Ah ouais, ouais Putain, sont trop bien. On a tout chargé euh, ouais. en Uruguay. C'est moi qui les ai emballés. Là, on va être refait, là. Oh, c'est vrai C'est les dernières. Ouais, normalement, elles durent plus longtemps. Et, et, et... Et la nouvelle GoPro. Wow. On a déjà la 10 qu'on a gardée. Et la 11, elle vient en plus. Tout neuf. Tout neuf. C'est parti, on va pouvoir filmer. Ça y est, direct on lève les plastiques. Bah Marie, pas peur de tout, je tout acheté, casser. Pour ça sert, hein. <rire> Et tous les petits accessoires, la poignée flottante, c'est pratique quand on va se baigner, mais bon, il n'est pas prêt à aller se baigner. Ça ne devrait, ouais. devrait pas trop servir. C'est ton pas à tête, ça Ouais. Les câbles C'est parti, on est équipé. Il a dit qu'il allait se promener dans les bois ce soir. <rire> Là. Ah, est la ouais. Ouais. Regarde ça. Il est chargé. Sérieux Oui. Lampe frontale Petzel. Elle est bien. Elle est trop belle. 
Ça va Tu t'es fait des beaux cadeaux de Noël Et nous <rire> Et nous, euh, walou, walou C'est là, c'est là On verra ce soir. Elle est éclate, oh là là. Et, et du coup, elle change de luminosité toute seule. Il y a un petit capteur là, là. si j'éclaire au sol, elle éclaire large. Si j'éclaire loin, elle éclaire... Euh... Plus concentrée. Ouais. Aujourd'hui, c'est la fin de la machine à laver. La pauvre, elle a fait son temps, elle aurait pu encore durer, mais vu qu'on en a une nouvelle, on récupère toutes les pièces. Elle a vécu. Même si euh, c'est pas très joli à voir, tant que ça fonctionne, ça peut toujours dépanner si on a un problème avec l'autre machine. Donc euh, on récupère les moteurs, les, les courroies, les programmateurs, tout. On a des pouilles. Grave. On vient juste de la carcasse. Allez, voilà ce qu'on va acheter. La bouteille de rosée aussi. <rire> Je voulais récupérer cette pièce-là, mais euh, impossible à l'enlever, donc euh, tant pis. On va laisser. On récupère, je sais pas si on récupère le couvercle, on verra. Le truc qui brasse le linge, on va peut-être le garder. Ça, c'est le capuchon qui va là. Les programmateurs, surtout très important. Le joint de l'essorage, on va le garder. La courroie. Le moteur de l'essorage. Et le moteur de la machine à laver. Et la Marie, elle essaie de sortir les deux autres programmateurs qu'il y a. Tu y arrives bah faut pas faire comme Julien et tout péter quand ça marche pas quoi. Ah parce que là t'es pas en train de tout péter en fait. J'essaye. Non j'essaye de péter les pièces autour. Oh là là le programmateur il s'est en route. Oh. Allez, on avait retrouvé la MIF. Et là c'est parti. Ils s'en vont. Ah ouais, euh, aujourd'hui c'est intendance. Lac Esmeralda et ouais. tout ça et tout ça. Hier on était sept véhicules quand même. Hein. Français. C'est quoi ça Arthur du coup euh, quoi C'est quoi alors Bah c'est les noms de vous tous pour me souvenir de vous. Un petit souvenir Ouais. Allez. Merci Garde-le bien. C'est parti. Allez. Ciao Voilà, voilà, notre petite céramique pour mettre dans les toilettes. On voilà, va coller, je sais pas ce que ça a donné. Donc ça, on a trouvé ça sur Amazon. Sauf que ça coûte un bras. C'est ouais. 160 euros pour chier dans la céramique, comme dit Julien. <rire> ça a bien glissé. J'en mets où Je vais pas tomber. Alors, attention. Oula. C'est sûr Oh, il y en a partout Ouais, mais normal Ça a rien appuyé son temps en deux ans. Ah, t'as toujours les l'air. Émilie. Qui ça Papa. Papa, Papa j'ai pas le temps, je colle les chiottes. Et là, maintenant, une finition. Oh, comment c'est propre Alors ensuite, on va changer le petit tuyau de douche. Pourquoi Parce que bah, au bout de 4 ans, Il suffit pas, hein. il est tout pincé, tout. Il est cuit quoi. Donc on va changer. Hop, alors un corps qui est là. Oh, par contre, ça va être galère, je crois. Euh, à mon avis, il va falloir que je fasse ça de l'intérieur. Bon, regardez ici aussi. C'est le bazar, c'est dégoûtant. On est en train de ragrandir le trou de la douche extérieure. Parce que le tuyau a tendance à rester bloqué, ça fait des nœuds et après il s'abîme. J'essaie d'agrandir un peu le trou pour que ça force moi quand on rentre et qu'on sort. Bon alors, ça y est, le travail est fini. La petite douche, on allume comme ça. Voilà, la petite douche, on, on l'avait déjà, mais on a sort. un beau tuyau tout neuf. Tout ça, qui reste pas coincé. Qui reste pas coincé du coup, parce qu'on a un beau trou. Et non, 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 alors fais pas le con. Et on range comment et On laisse en pression pour éviter que le tuyau se torde. C'est quand même mieux qu'avant. Hein. Sachant qu'on a construit une petite boîte une fixe boîte derrière. derrière. Enfin, ça, c'est en France. Hein. Là, on a juste ragrandi le trou. Voilà. Et une fois qu'on arrive au bout, on coupe histoire que ça ne nous gicle pas dessus. Et hop, 
Et hop Félicitations Marie. Félicitations Julien d'avoir changé de tuyau. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais du coup Bah ben, je me réchauffe. Bah vas-y Fais gaffe, ça bouille là <rire> Et ben franchement, le petit euh, vidéoprojecteur avec Jimmy là, bah pas mal hein, parce que là il fait quand même euh, pas nuit. Mais on voit pas mal hein. Il a été trop sollicité, il a fini par lâcher. Le camion a été fabriqué en 1978 et depuis ce temps-là, il est sur la route. En marche, il est déjà close. Dans son magasin, David vend tout 3, 4 fois plus cher que dans le reste du pays. Regardez par exemple ce sac de farine. Et voilà, une fois le ciné extérieur. Le ciné intérieur, ça nous fait une télé quand même de 1m40 sur, euh, je sais pas, 70, c'est magnifique. Bon, pour l'instant, lui, il est posé sur une planche à découper avec une boîte de fil à dents. Mais comme il y a un petit support au-dessus pour... Euh, le fixer au plafond, je pense qu'on va le fixer au plafond. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.